Hello， 大家好，嗱系我何永啦，嗱大家见我咁风骚咧，知我交数啦，嗱之前咧应承过大家系一个关于摩年奴嘅系专题，同埋咧系一个佢日后发展嘅预测嘅，咁终于咧都做好咗啦，咁啊包括咧系讲一讲佢早年嘅系生活，佢嘅系风格同埋价值观系点样形成，影响佢执教嘅风格同埋系方针。跟住呢，就係佢成功嘅一啲關鍵因素，同埋佢失敗嘅一啲理由，同埋關鍵嘅因素。之後呢，仲會預測到佢呢，包括可能去到二零二幾年，甚至三幾年嘅預測。OK， 咁有關一個呢，咁重大，同埋我咁俾心機做一個專題呢，我都希望啦，係多啲朋友仔呢，係可以收聽收看嘅。咁所以呢，我成邀呢咁多位誒。呃可能英文好啊，或者係好似摩連奴咁能操八國語言嘅朋友仔呢，即係希望你哋可可唔可以幫幫手？即係如果做個字幕呢，就真係呢，小弟呢係、呃、三生有幸啦。咁就係、是、首先呢講返啦，小弟呢係叫何永啦，咁就誒係、呃、一個香港嘅無名小卒。咁因為呢，我喺網絡嘅預測同埋足球評論呢，都係做咗三年啫。咁話說小弟呢，近期對摩連奴呢都有啲睇法。咁同埋呢，希望呢係嘗試下預測佢之後嘅發展嘅。咁所以呢，呃、我就做呢一個專題報告呢，同大家分享下嘅。好啦，咁誒，事不宜遲啦。咁首先呢，要講一講佢早年嘅生活嘅。咁球員嘅時代呢，摩連奴呢踢中場喺葡萄牙啦。咁但係一啲低組別嘅球會嚟嘅。咁咧就冇咩成就出到嚟啦。咁之後呢，佢就去讀書啦。退休之後讀書啦，讀乜嘢呢？咁啊，讀呢個咧係體育教育專業嘅，咁啊，即係話咧係做職球員啦。後來咧，佢就去一啲咧係誒葡萄牙嘅小球會做下助教咁樣樣啦。咁但係因為咧佢能操八國語言咁，所以咧佢好快就去咗波圖做翻譯啦。咁佢當時咧就喺波圖嘅主教練咧就卜比粒神啊。咁我認為咧，卜比粒神對佢嘅影響咧都係算係頗大。去到呢一刻呢，我哋就要講一講英格蘭嘅足球理念啦。咁啊，當然呢就係老鼠拉龜啦。即係如果俾我啊，即係睇英格蘭咁多年，就係、是、老鼠拉龜啦。咁因為呢，佢人腳又唔差，咁但係咧佢永遠都攻唔入對方啊，尤其是弱隊。咁對強隊呢，穩手突擊又唔錯喎，因為好多快馬，好多跑狗。其實呢，英格蘭足球理念呢，就兩個字嘅啫，就叫穩陣。咩嚟嘅呢？即係話呢，英格蘭嘅教練或者清訓嘅系統呢，係唔鼓勵球員呢喺創造上面下咁多苦功嘅。佢鼓勵你呢，咩都講求穩陣，前場唔好扭波，唔扭波就最穩陣㗎啦。交俾一個呢，空啲嘅球員。好啦，你要扭波嘛？得，你喺邊路扭波啦？你喺邊路扭波，即使扭失呢。對方都係邊路打開始打個反擊呢？咁、那個危險度呢，就冇喺中間扭失波俾人打反擊咁大嘅。咁所以通常呢，佢哋係會出快翼嘅。咁中路嘅創造型球員呢，可以話喺呢一個係英格蘭嘅清訓系統上面係佔唔到有啲咩嘅係機會啦。咁所以呢，其實出唔到啲咩人嘅，出到嘅球員呢，係中路做創造嘅。系可以改變戰局嘅球員呢，喺我嘅記憶當中呢，一個咁大把嘅啫，嗰、那個叫加斯居尼。咁你話卜比查爾頓係咪呢？其實卜比查爾頓嗰個級數呢，都未去到可以話係，即係高魯夫啊、朗拿迪奴啊、馬克當拿啊咁啊呢啲嘅，即係出唔到呢啲人嘅英格蘭係。咁所以呢，我哋可以總結到英格蘭嘅足球理念就係穩陣。而呢一種概念呢，就係、是、開始呢，就是、引咗入去呢係摩連奴嘅腦海裏面啦。先求穩陣，不要犯錯。咁日後引致到摩連奴呢，佢對防守呢係一種偏愛啦。咁呢一個當然係可以理解到點解摩連奴而家大家嘅鐵桶陣啊、大巴陣啊，其實呢啲呢，都係佢喺卜比粒神身上呢係掌握返嚟嘅一啲理念，而佢自己呢係轉化出嚟嘅一啲係風格嚟。咁啊，當然啦，喺個過程當中，卜比粒神係好依靠佢㗎啦，因為佢可以翻譯啊嘛。咁所以卜比粒神去到呢係巴塞嘅時間呢
，咁都會帶住阿摩連奴過去嘅，因為咧去到西班牙嗰邊咧，一個英國人咧都要翻譯噶嘛，咁所以咧摩連奴咧亦都去埋加泰隆尼亞啦。喺呢一段歷史上邊咧，我啊真係覺得佢真係天才嚟，真係聰明絕頂嘅人。一連串嘅事上面咧，我係可以睇得到咧，呢、這個人咧真係唔簡單，非常聰明。嗱，佢繼續咧係做翻譯啦。咁佢係同邊個翻譯嘅咧？咁當然咧，佢就係幫呢個卜比粒神傳話俾啲球員，或者傳話俾啲教練之卜比粒神嘅諗法。咁即係話咧，喺呢個翻譯過程當中咧，其實咧佢加鹽加醋咧，冇人知喎。所以咧，佢不時咧就喺翻嘢嘅過程中咧，加入自己嘅意見或者自己諗出嚟嘅戰術。嗱，呢一點咧好關鍵啦！呢一點咧係摩連奴成功嘅關鍵嚟嘅。打個比喻啊，波比粒神佢同摩連奴講：，喂，出去叫阿邊個邊個，你咧咁樣打啦，咁樣踢啦。好啦，摩连奴咧收到风喎，佢要翻译喎。咁啊去到嗰个球员嘅身上，个球员准备呢就换入场啦。咁啊摩连奴呢就同佢讲啦，喂，卜比 Sir 咧要你咁咁咁咁咁咁咁咁咁，同埋咁咁咁咁咁咁咁咁咁 ，OK？ 咁同埋咁咁咁咁咁，后面第二句嗰度呢，就係摩连奴嘅意见嚟㗎啦，佢自己加落去嘅自己战术嚟㗎啦。好啦，咁啊入去踢喎。咦？入去踢成功咗喎，嗱成我當成功咗先啦。成功咗之後呢，好奇妙嘅事就發生㗎啦，就係、是、個球員會返返去更衣室，就同個教練講啊，同阿卜比粒神講啊，哇卜比 s 好彩你呢，當時呢入替嗰陣時叫我咁樣做咋。好啦，咁樣做呢，如果係摩連奴嘅意見或者摩連奴嘅戰術呢。咁啊，卜比瑞就會知道啦。喂，我都冇叫你咁樣做，咁但係你同我講話你咁樣做入咗去成功咗，入咗波或者交咗個靚波或者踢得好，咁啊，卜比瑞就會知道呢係摩連奴喺中間嗰度呢，就加咗啲自己嘅意思，就令到呢個球員呢，就叻咗，成功咗，亦都幫到球隊。嗱，咁呢一點呢，就係摩連奴。上位嘅理由啦，不過你又會問我喎，喂，咁如果摩連奴賴嘢呢？即係話如果摩連奴俾嘅意見係錯嘅呢？嗱，係唔會有事嘅。點解呢？嗱，如果摩連奴譬如佢加自己嘅意見落去，叫你入去咁樣做，你賴咗嘢，你賴咗嘢嘅話，咁點呢？你賴咗嘢嘅話呢，個球員呢係唔會返返去同阿卜比瑞講。哎呀，卜比 s 你唔 Q 应该叫我啱啱咁做嘛？你啱啱叫我咁样做，咪濑晒嘢囉。那个球员係唔会够姜同个主教练讲，你叫我做嘅嘢係错 Q 咗嘅。OK， 好啦，咁之后呢，冇事啦。咁但係你又会问啦，咁卜比 s 唔係唔系傻噶嘛？佢喺球场上面见到呢个球员做错事噶嘛？嗱，如果呢。佢見到個球員喺球場上面做錯事呢，咁啊至多咧係覺得呢個球員咧領悟力低嘅啫，或者自己呢突然間傻仔咗做錯事嘅啫。佢又唔會諗到係摩連奴叫佢做。喺巴塞隆拿嘅呢段時間，慢慢利用自己嘅戰術做實驗，用人哋球隊嚟做實驗，做咗實驗，發現得或者唔得，自己記得，自己記低佢，獲益良多嘅時間，令到人哋 P K 呢。人哋嘅事、啊、令到卜比 s P K 呢，卜比 s 嘅事，明唔明啊？即係話呢，喺呢一段時間呢，佢係聰明絕頂嘅，利用呢種方法呢，係為自己做實驗，係為自己學嘢，係利用人哋嘅球隊，係用人哋球隊嘅成績做賭注，去令自己學嘢，亦唔會上身。咁係咪聰明絕頂啊？聰明絕頂，簡直係嗱咁喺呢一段歷史上面呢，我哋可以見到呢個人呢，首先聰明絕頂啦，第二呢，不擲手段咯，將所有嘅錯誤推裝啊嘛，咁所以亦都見到呢個人呢，係有少少卑鄙添㗎喎，其實不過呢，就真係好聰明，咁啊即係上咗位啦，佢喺呢一個巴塞
咁啊，卜比成日都會知道，以呢條友耐唔耐咧，加啲意見落去咧，我對波勁咗，掂咗。咁佢呢就會好多時會點下名㗎嘛，即係唉呢、這個得嘅，呢條友呢唔係淨係返就咁簡單嘅，有啲料子嘅 ，OK， 有啲料嘅呢條友。好啦，咁卜比瑞呢會走㗎，咁啊佢離開巴塞啦。好啦，離開咗巴塞之後呢，新上任嗰個係咩人呢？嗱，嗰個叫雲高爾喎。嗱，雲高爾呢。當然咧，就係啱啱喺曼聯攋咗嘢之後，跟住摩連奴上,上去接，即係而家講緊二零一六年嗰陣時候，即係雲高爾啱啱喺曼聯攋咗嘢，跟住摩連奴上去接嗰、那個就係雲高爾啦。咁當年咧喺巴塞咧，阿、啊、摩連奴咧就係跟阿雲高爾做副手嘅，就係、是、咁樣嘅。好啦，咁雲高爾咧就上去啦。嗱，雲就咪要講講雲高爾咯喎，雲高爾咧。佢一個好中意利用大數據嘅教練，佢會係好專注睇數字啦，佢中意 mark 低啲數字啦，佢中意睇數據啦。咁呢啲數據我嚟做乜嘅呢？就我嚟貨佢做一啲咧針對性部署嘅。咁有人就話佢係戰術大師啦，點解呢？因為佢中意針對性部署嘛，咁所以每場波嘅戰術咧都唔同嘅。咁所以呢，就有個叫戰術大師嘅稱號。我個人認為呢，即係戰術大師呢個稱號呢，就不褒不貶嘅，即係又唔係讚你，又唔係彈你，即係你可以咁做。咁但係咧，一啲好成功嘅教練呢，就唔需要場場呢唔同戰術嘅，即係例如呢一個呢，係費格遜啦。咁費格遜呢，佢好成日都講㗎啦。就算佢當時對住皇馬，當時皇馬係有斯丹、朗拿大，都好啦。佢都話呢，唔應該係為咗對面有咩人而去改變自己風格嘅，因為你場場改嚟改去呢，就變咗冇自己風格呢。咁啊好易賴嘢嘅。因為冇自己風格呢，你結果呢係朦朧一片嘅時踢波。咁所以呢，誒、呃、某啲教練係唔會咁做，某啲教練會咁做。雲高爾就係一個會咁樣做。嘅人啦、啊，即係佢中意呢，就係、是、針對性部署，每一場呢，用唔同嘅人，仲會輪換啲球員車輪戰上陣添。咁所以呢，你會發現呢，摩連奴呢，佢防守之餘呢，都中意針對性部署對方。咁當然啦，即係針對性部署嚟講呢，以往呢，就最出位呢，當然係西德啦。咁啊，西德呢，即係針對呢個係誒個老夫啊。針對呢麥當娜啊，咁都係用針對性部署呢。咁當然啦，某時候係可以咁做嘅。咁但係好得意喎，喺國家隊層面上面係咁樣做呢，通常成功啫喎。喺球會上面咁樣做呢，就未必成功㗎喎。嗱，講到咁呢，就要落下一段啦。咁首先呢，佢離開咗巴塞嗰陣時咧，係二千年嘅前後嚟嘅。咁佢喺巴塞嗰陣時呢，都幾顯赫㗎啦，相信即係呢一個卜比粒神就讚過佢啦，話佢好懂得即係、就是、利用時機，將自己嘅係足球理念呢係輸入去巴塞嗰度去幫到手啦、啊、好啦，咁誒去返呢，就葡萄牙嗰邊呢，就開始佢嘅係教練生涯嘅。咁首先呢，賓菲加請佢嘅，因為佢名氣唔錯嘛，佢係巴塞嘅副手嘛，幾好嘛。咁但係呢，就短短搞咗九場波啫啊，咁就落咗班啦，即係因為佢就同、呃、新嘅主席有啲不和啊，有啲唔咬言嘅情況出現，咁啊辭咗職。咁啊去咗呢，就係、是呃、另一隊小球隊呢，係呢個利亞利亞拿。咁呢，就教到呢隊小球隊呢，就聯賽攞第五喎、哦，當然係即係葡萄牙球隊嚟嘅。咁啊聯賽攞第五。咁啊，對於一隊咧係小球會嚟講咧，成績係算係唔錯嘅。咁所以咧就引起咗波圖嘅留意。咁波圖咧就喺二零零二年咧一月咧就請呢個摩連奴嘅，因為當時波圖咧就唔係咁好成績。咁啊，最後咧都俾佢屈翻上去，即係攞翻第三。咁就晉身翻呢個咧就係歐洲足協杯嘅。咁啊，至第二年之後咧，佢立刻幫。波图又攞联赛冠军啦、啊，攞呢个葡萄牙杯冠军啦、啊，又攞埋呢个咧欧洲足协杯冠军嘅。好啦，咁去到零四年又点咧？零四年就应该系佢嘅事业高峰啦。咁就系诶唔单止帮波图系攞呢个联赛冠军，咁亦都系攞埋欧联啦。咁啊，讲到欧联呢一点咧，又要重点讲讲啦
。嗱，佢攞嗰屆嘅歐聯咧就係零三至零四年球季嘅嘅一個歐聯冠軍，咁啊決賽咧就係對呢個摩納哥。咁啊，摩納哥就剛剛咧就係淘汰咗呢個咧係皇馬嘅喺呢個四強嗰陣時，就五比五靠呢個係作客入球優惠咧係入決賽，跟住咧就輸俾呢個咧係摩連奴帶領嘅波圖。好啦，咁佢自己啦，波圖方面咧，佢喺十六強咧就掃走咗係費格遜帶領嘅係曼聯。咁當然咧係令費格遜係即係印象深刻啦嚇。咁但係咧，我哋都要講一講翻咧，就係誒零三至零四年嘅時候咧，嗰隊曼聯咧就唔強嘅，嗰隊曼聯就唔太強嘅啫，即係咧冇 C 朗嘅，當然未有噶嚇，未有 C 朗噶，咁亦都咧係冇碧鹹嘅，咁啊剩翻低嘅係雲尼斯杜萊啊、史高斯啊，咁當然呢啲係球星啦，咁但係其餘嘅球員咧就比較差啲嘅，好似奧沙啊、布朗咁嘅啫，加利利維利啊。同埋嚇，即係呢一啲咧，當然咧唔係屬於曼聯朝王朝最強嘅時刻。嗱，其實總結咧呢一年嘅歐聯咧叫爆冷啦。咁啲強隊包括皇馬、A.C. 啊、誒、呃、曼聯啊，其實咧都係處於一個咧係更新替代嘅階段嚟嘅。嗱 ，A.C. 米蘭啊，剛剛埋班啦，簽呢個係誒、呃、雷戈斯達卡卡，咁呢啲球員咧啱啱嚟嘅啫。咁當然有派路啊！呢啲，但係呢啲 A.C. 米蘭當時呢，係未完全掌握到嗰、那個那個冠軍方程式嘅。咁另外呢，皇馬方面呢，就係、是、斯丹嘅年華老去啦。當然，即係當然，即係佢哋係有朗拿度有斯丹，但係當然呢兩個都係過氣球星啦。喺喺零三至零四年嘅時候，其實兩個東係走下波啦，已經。咁曼聯亦都係唔強啦。咁所以話呢，誒零三至零四年即係。令到摩連奴成功嘅一大理由呢，就其實真係誒頂級球星嘅係年華老去，同埋係新星未曾完全崛起嘅一個中間卡住位嘅年代嚟嘅，就俾摩連奴用穩手突擊嘅方法呢，係攞咗呢一年嘅冠軍啦。嗱，我哋一定要 bear in mind 喺我哋嘅腦裏面。摩连奴喺波图成功嘅关键理由，就系、是、掌握咗时机啊！就系、是、掌握咗诶、呃，斯丹朗拿度年华老去，卡卡派路仲未上晒位，当然朗拿癫奴都未完全上位嘅时间。咁波图咧就掌握咗呢一个咧，系咁巧妙嘅时间咧，系攞呢一个咧系欧联嘅冠军嘅。好啦，咁喺波图成功咗之后咧，零四年六月咧，佢就去英格兰啦。咁當然大家一定係知道發生咩事嘅，就係、是、佢第一次教車路士啦。咁亦都係被譽為呢摩連奴喺歐洲呢，就係、是、站路頭角得最瘋狂不露嘅時間，就係、是、教車路士嘅時間。好啦，咁誒喺車路士嘅時間呢，我會用一個好關鍵嘅係講法呢去形容佢呢個成功，就係、是、當時係得佢一隊呢，喺英超呢，係用。錢嚟攞冠軍嘅啫，因為當時咧係未有曼城嘅，當時咧係淨係得阿阿布啤錢落去車路士大肆擴軍，咁啊令到佢咧係有呢一次咁嘅成功，咁亦都係咧係令到摩連奴咧有一個新嘅係誒概念出嚟啦，就係、是、打球星點，就係、是、最緊要咧就係、是、靠前面三個球星做突擊。後面呢，我唔失波，我總會有機會贏嘅。嗱，呢一個呢，就係佢嘅足球理念啦。到最後啦，就係佢咁多年以嚟加埋阿布嘅財政支持，去到最後佢嘅係足球理念嘅完整成型啦。咁但係你會問啦，佢喺車路士攞唔到歐聯喎，咩理由呢？個理由呢，就係啱啱佢喺波圖贏歐聯冠軍嘅理由係一模一樣嘅，就係、是。因為零四年之後咧，就開始出現咩人呢？卡卡嘅武器啦，朗拿癲奴嘅巔峰啦，仲有恩尼斯達嘅崛起同埋巔峰啦，仲有美斯嘅崛起同埋巔峰啦。咁所以呢，由零四至到一零年嘅呢一段時間呢，摩連奴都攞唔到歐聯嘅理由呢，就係、是、我以上嗰幾個超級大球星嘅巔峰時間啦。每一次有超級大球星喺主攻上面取得成就嘅時候咧，摩連奴嘅防守足球咧都睇嚟冇咩建樹嘅啫
。所以咧，其實我都可以總結話俾大家知咧，呢、這個世界咧，防守足球永遠都係下風嘅。防守足球咧，佢能夠成功咧，就係嗰班進攻球員咧失色嘅時間嘅啫，即係你等嘅啫。咁我連路下一次歐聯冠軍嘅機會係幾時呢？就喺、是、國際米蘭啦，喺國際米蘭攞歐聯啊嘛。好啦，咁你又會問啦，喂，佢喺國際米蘭喺二零一零年嘅時候，美斯應該係巔峰嚟嘅喎。咁但係我要同大家講啊，巴塞要攞歐聯咧，最大最大重要嘅球員咧，其實都唔係美斯啊，其實恩尼斯達先係最重要啊嘛。所以可想而知點解西班牙係可以攞世界盃，阿根廷係攞唔到世界盃，就因為恩尼斯達嘅重要性比美斯還要強啊嘛。咁恩尼斯达咧喺二零一零年咧嗰年嘅欧联咧长期养伤嘅个情况系，咁所以嗰年嘅巴塞系冇恩尼斯达嘅，咁所以咧国际米兰就能够死守到巴塞喺四强就入决赛啦。咁当年嘅拜仁都唔强嘅，未强嘅洛宾嗰时仲系咧死扭嘅啫，仲未系仲未开发到个脑筋嘅。咁所以咧国际米兰咧就凭住喺嗰一年恩尼斯达。嘅受傷，美斯孤軍作戰，同埋加卡，同埋呢一個咧係朗拿甸奴嘅年華老去而取得第二個歐聯嘅成功啦。喺國米咧贏完歐聯之後咧，咁佢就去皇馬啦。咁基本上人人都認為咧佢會登上事業嘅高峰啦。咁但係正正去到皇馬咧，就係佢嘅事業嘅係一個係轉捩點嚟噶咯。咁就係開始咧，係回落啦。佢嗰個係事業，咁基本上咧，佢由皇馬一路路回落，去到車路士，再去到咧係車路士第二季，佢同夏薩特嗰班人鬧交，跟住去到咧就係曼聯。其實呢一度咧，差唔多咧就去到佢最低嘅低谷啦。咁呢一段時間咧，我會點形容佢咧？其實佢嗰個成功嘅關鍵咧，就係俾人哋咧係狂行咗嘅。點解呢？就因為當時咧，佢喺車路士成功嘅理由就因為佢不停係用錢堆砌成績啊嘛。咁但係之後咧，其實曼城啊、巴黎啊，好多嘅球隊咧都係開始咧進入呢一個風潮，進入咧係用錢堆砌成績嘅階段。咁嗰班富豪球隊咧就全部開始咧就同佢做一次抗衡啦。生涯回落嘅另一個大理由咧。就係、是、進攻模式嘅一個大革新啦。咁呢一個哥德奧拿嘅出現咧，其實正正咧就係懟咗摩連奴一刀嘅。點解呢？因為哥德奧拿咧，佢誒、呃、出嚟嘅一啲新嘅進攻概念、球員互傳互動嘅概念、整體進攻嘅方法模式，係比起以前摩連奴學足球嘅時候咧，係完全。兩回事啊，完全相反曬嘅。以前嘅足球咧就基本上係對攻嘅啫，咁我失咗波咪成隊落咯。但係咧誒，而家嘅足球咧就唔係咁樣嘅。哥德拿嗰種咧就前場逼搶翻嘅。摩連奴學習足球嘅時候咧就冇呢啲嘢嘅，咁就哥德拿一個人自己諗出嚟嘅啫。咁基本上咧，如果唔係哥德拿諗呢啲嘢出嚟咧，現今嘅足球壇嘅變化咧係真係冇咁大嘅喎。而呢一方面咧，摩連奴咧係唔重視嘅一項，佢係唔重視球員嘅意識，亦唔重視球員喺球場上邊嘅大局觀念嘅。佢淨係會揾球星嚟打前面嗰三個球星點，後面咧佢亦都係揾球星去死守嘅啫。以往咧嗰啲進攻咧就係、是、都係球星點嘅啫，所以咧只要你搞掂一兩個球星就得噶啦。而家就唔係啦，佢面對住啲新嘅進攻模式咧，佢開始搞唔掂。咁佢就開始呢，係進入咗一個呢，係事業嘅低潮，呢、這、一個大問題啦。如果每場都針對對手嘅話，佢對球員呢，亦都會冇得自我啦。即基本上呢，場場呢，就係聽指示做嘢嘅啫，基本上呢，就唔係踢緊波，基本上呢，就打仗。咁所以呢，跟呢個係摩連奴嘅球員呢，跟到第二三季呢，都會頂唔順㗎啦，因為佢發現呢，自己唔係踢緊波。咁所以咧，狀態亦都會保持唔到啦，士氣又會保持唔到啦。咁我哋就會成日都講啦，點解摩連奴嗰隊波搞得唔長啊？理由就係、是、球員真係唔係好順超啊。咁啊，全季都係即係咁集中，全季都去到都要打仗嘅狀態。其實講真咧，連呢一個抵抗力都會差啲嘅喎，嚇、啊、係根據營營養學嚟講。咁所以呢。摩連奴點解永遠教唔得長，同埋佢教嘅係球員都會同佢不和嘅。另外，仲有一個好大嘅理由，就係、是、摩連奴咧，佢真係唔係好有足球意識嘅啫
，所以咧佢唔會咧。可以教導到一啲咧係新嘅球員去站路投角嘅，佢淨係買球星嘅啫。咁調翻轉嚟講啦，佢之前跟嗰個雲高爾都係教佢咧係逐場咧係針對性部署啊。咁但係雲高爾俾佢好嘅地方咧，就係、是、雲高爾都起碼懂得喺啲青年軍提升一啲人出嚟，或者揾一啲人去打一啲新嘅位置。去發掘返嗰個人本來嘅天分啦，例如佢之前誒引進嘅托馬士梅拿喺拜仁慕尼黑嘅時候，其實都係雲高爾引進㗎。另外喺曼聯嘅時候，呢、這個拉舒福特或者華舒福呢個福仔，其實都係雲高爾引進。但係我冇見過摩連奴佢曾經係會引進過一個誒、呃、可以話係入室弟子出嚟啊。咁呢個呢，就係即係摩連奴喺現今足球。坛里面唔系好受球会欢迎嘅另一个理由嚟啦。咁你会问我啦，咁摩连奴何去何从啊？咁我哋可以诶睇翻咧，佢、呃、嘅之前嘅一个师傅咧叫云高二嘅人咧。嗱，云高二嘅人咧，曾经咧佢教过一队波咧，就叫成功啊。虽然冇攞过冠军，咁但系咧嗰队波都几难搞嘅。咁但系云高二都搞得掂啊。嗰队系乜队咧？嗰、那个叫荷兰国家队啊。嗱，二零一四年咧，雲高爾表演咗咧一個戰術大師嘅風格啦，就係、是呃、去到互射十二碼之前，突然間換另一個龍門入嚟守，咁呢啲係好新穎嘅係戰術嚟嘅。咁喺國家隊嘅層面咧，就可以讓佢不斷發揮啦。咁同埋國家隊好得意喎，同球會有唔同嘅地方就係、是，你就真係可以針對性部署啦。點解呢？國家隊咧就唔係好需要風格嘅啫，因為國家隊有風格都冇用嘅，國家隊成日會變人嘅，咁所以咧你建立唔到風格嘅，例如我真係爭個中場或者我真係爭隻左翼，咁我想打個風格係打唔出來嘅，咁所以咧國家隊咧就真係適合咧針對性部署啦。而言下之意係咪即係話摩連奴應該去教國家隊呢？正是啦，大家真係聰明啦，如果諗到呢一點嘅話。嗱，我會認為或者我會預測咧，摩連奴嘅未來咧就喺國際賽啦，而唔再喺球會嘅層面啦。因為大世界嘅足球趨勢已經唔適合摩連奴啦。但係有一個好有限制嘅足球比賽叫國際賽，佢就好適合呢啲教練去教啦。好啦，你會問啦，國際賽有咩限制啊？除咗我之前所講，好難有。球隊嘅風格之外咧，或者好難有足夠嘅球星俾你打嘅喎、哦。咦？如果係咁嘅話，咪唔啱摩連奴啦，因為摩連奴打呢個球星點啫嘛。但係人哋嗰啲國家都一樣有呢個問題出現啊嘛。人哋嗰啲國家都有機會係有某幾個位置冇球星㗎。咁即係話，人哋嘅國家有某幾個位置係可以俾摩連奴重點攻擊。或者針對性部署咯，咁所以咧，我認為咧，其實摩連奴咧，佢喺曼聯嘅執教生涯完結咗之後咧，其實咧，佢應該係要進入咧係國際賽，即係教國家隊嘅生涯要開始噶啦。如果唔係咧，基本上佢嘅係足球事業咧，可能會再進一步進入更加低嘅位置，例如佢要翻葡萄牙。但我認為佢嘅性格絕對唔會翻葡萄牙嘅，我認為佢會再串啲。再進一步俾你睇下，就係、是、教國家隊。好啦，如果佢教國家隊，會有咩睇法呢？哦，咁啊，咁啊，犀利咯！嗱，如果佢教國家隊嘅話，喺某啲年份嗰啲球星受傷或者年華老去，下一代嘅球星又未上嚟嘅話，佢一定有成績。咁你話啦，世界盃定歐洲盃呢？唔知，但係問題就係話呢，佢有八國語言，佢可以教好多唔同嘅國家。哇！咁呢個真係優勢嚟㗎喎，冇錯啦，呢、這個真係優勢嚟㗎啦。喺呢一度呢，我對佢嘅預測呢，應該係歷史第一人嚟㗎啦。如果咁講嘅話，就係、是、執教兩個唔同嘅國家係攞世界盃，即係話個人呢就攞兩個世界盃，劃時代嘅成就嚟嘅。咁但係啦，要完成到呢個美夢呢，需要兩個條件啊。其中一條件咧，就係佢終於能夠審視咗自己咧，喺球會上面執教，觀念上面落後啦。佢知道自己嘅弱點啦。另一個要素係乜嘢呢？就有一個先人指路啦，就係、是、有一個非常之叻嘅人，佢係某個國家嘅足總，同佢講呢番話。佢而家面對嘅情況就係咁樣，唯一嘅出路呢，就係、是、要去教國家隊。但係教國家隊呢，你就會一個。
更上一層樓嘅成績。咁如果呢，佢真係能夠遇到呢一個伯樂，或者自己真係咁叻，可以睇到佢嘅問題呢。咁未來呢，喺國際賽或者世界盃嘅賽事上面呢，摩連奴呢個名呢，將會成為經典嘅。如果你問我邊一年嘅世界盃佢最有機會攞冠軍呢？咁我哋睇返啦，應該一年呢，就係上一代嘅球星年華老去。同埋下一代嘅球星未能上位嗰個年啦，咁通常呢，以足球員呢，大概係以十年為一個單位啦，因為通常呢，足球員嘅壽命就係十年啦，咁所以呢，每十年基本上就換代一次嘅，就喺、是、個換代卡拉位嗰度呢，嗰、那個年啦，咁我對上一次我記得呢，係進行呢個換代嘅世界盃年呢，就係呢個零六年啊嘛，嗱零六年呢。就係啱啱咧，斯丹嗰啲老去，跟住下一代嘅斯朗啊、美斯嗰啲未上啊嘛，所以嗰一年意大利就攞冠軍咯，意大利就可以死守攞冠軍咯。好啦，咁下一個浪咧就二零一八年噶啦。點解咧？恩尼斯達、美斯、斯朗、年華老去，古天奴下薩特未上曬位啊嘛。咁但係你話摩連奴有冇機會？咁快教完曼聯之後，二零一八年即刻執掌一隊世誒、呃、國家隊去攞世界盃呢？咁啊有啲急喎、哦，但又唔係冇機會㗎喎、哦。嗱，如果二零一八唔得呢，就好似好似睇上腦咁啦。如果二零一八攞唔到世界盃呢，施主你一等呢，就要等十二年啦。就二零三零年呢，就好有機會攞世界盃啦。咁啊，二零二八年呢，歐洲國家盃或者二零三二年呢。都有機會，如果個世界唔末日嘅話，咁啊施主你啊聽咗呢，就好好去計劃自己嘅前程啦。咁如果你話計我哋而家身處嘅呢一個二零一六年嘅年代嘅球星都年華老去嘅話呢，其實二零二六年呢，同樣都係有機會嘅，因為當時呢，基斯文呢就三十五啦，夏薩特呢都係三十五啊。咪古天奴咧都三十四，咁所以話呢，如果二零三零年好大機會呢，二零二六年呢，同樣都係有機會嘅。咁但係、呃、如果呢兩次都掌握唔到呢，再等嘅話呢，如果我哋再計落去呢，咁即係話呢，二零三八年或者呢係二零四二年呢啲咁嘅年份啦。咁但係如果講到二零三八年呢，咁我哋今集嘅呢一位係主人翁呢，已經七十五歲啦。咁當然啦，即係七十五歲應該仲可以教波嘅。咁但係如果二誒二零四二年呢，咁啊七十九啦。嗱，如果咁嘅話呢，就要睇一睇呢，去到嗰個年代嘅醫學嘅水平啦。咁當然咧，我哋而家最頂尖嘅醫學水平就係我哋而家平均呢，未來嚟講呢。應該係有一百二十歲命啊！咁即係話咧，摩連奴要實現呢一個咁嘅美夢咧，係攞兩個世界盃咧，機會咧又大咗啦。咁所以一切咧嘅機會率咧，我都攤曬出嚟俾大家知啦。咁到時咧，大家咧就要拭目以待咯。